Hola y bienvenidos a otro video para el canal Hoy día tenemos varias cosas que hablar antes de empezar con el maravilloso vlog del día de hoy Primero, lo primero, lo primero es que me han dicho que haga un pe una pequeña reseña sobre estos tres nuevos Pokémon Bueno, son cinco, pero estos tres nuevos Pokémon en su forma final que serían Banet, Dusclops y Sableye Es decir, si alguno sirve potenciar o no y cuál sería, cuál es el mejor de los tres también vamos a hablar acerca de qué caja comprar y cuándo porque hay cajas para ciertas cosas y hay cajas que no valen la pena y otras cajas que valen en, eh, la pena en otros escenarios. Así que partamos esta parte del video. Para partir este video vamos a hablar acerca de estos tres nuevas familias de Pokémon y vamos a ver cuál de estos tres es el mejor y si vale la pena subir alguno de estos. Así que vamos a analizar uno por uno. Vamos a partir... Por el que, en mi opinión, es el que no sirve para absolutamente nada más que para tener su Shiny, que es Sableye. Sableye tiene estas estadísticas de ataque 141, defensa 141 y estamina o salud 100. Todo sumamente bajo. No hay ninguna característica que sobresalga de manera exorbitante. Para que ustedes ubiquen cualquier estadística superior a 190 o a 200 es buena. Sableye no tiene por ninguna por encima del 141, lo que lo deja súper mal. En cuanto a CP, para que se den cuenta de hasta cuánto llega este Pokémon siniestro fantasma, Sableye llega a 1305 de CP, absolutamente nada, y eso se debe a que todas sus características son muy bajas. No es un Pokémon que vaya a servir en el metagame, hay fantasmas mucho mejores, o sea, tenemos a Gengar de partida, así que no le recomendaría jamás subir a un Sableye, no. Vale como Shiny, pero para nada más. Vamos con el segundo y mi favorito en términos de diseño, que es Dos Clubs. Dos Clubs, que es la forma evolucionada de Dos Cold, que es un Pokémon fantasma puro. Es un Pokémon de bajo CP, pero, pero, tiene bastante defensa. Si nos vamos a sus atributos, tenemos 80, o sea, 124 de ataque, 234 de defensa y 80 de salud. Tiene una defensa Exorbitante 234 es muchísima defensa Sin embargo tiene muy muy poca vida Y tiene bastante Bajo ataque Ahora, no recomendaría subir a un Dos Clubs a menos De que ya tengan todo lo otro subido Y quieran tener un Pokémon defensor bueno Hay muchos defensores mejores que este Está Cloyster, está Steelix Que son muy buenos defensores En sí por la cantidad de defensa Que tienen, sin embargo aunque dos clubs tengan una estadística de defensa enorme, no compensa la falta de las otras dos en mi opinión. O sea, 80 de vida es sumamente poco, no tiene absolutamente nada de vida y ataque es sumamente bajo. Ataca más o menos lo mismo que un Blissey y eso lo dice todo. Así que dos clubs para defender ahí sirve para defender, pero no lo recomendaría. Hay Pokémon mucho, mucho mejores. Si nos vamos con el último, que es Banet. Pokémon Fantasma, el Pokémon Marioneta. Revisamos sus estadísticas y tiene 218 de ataque, una barbaridad, 127 de defensa y 128 de salud. Ahora, podemos ver de partida que este Pokémon tiene una suma de estadísticas mucho mejores y tiene un ataque exorbitante. Además de que es capaz de tener la combinación de ataques Garra Umbría y Bola Sombra, que es una muy buena combinación para los Pokémon tipo Fantasmas. Cuya combinación Gengar ya no aprende. En su movimiento ilegal en Gengar ya no lo puede aprender. Este es el único Pokémon de los tres que yo eh, recomendaría que subieran. Puede llegar a 2073 de CP como máximo. Si es que tuviera que elegir uno de los tres para potenciar elegiría este. Es un muy buen atacante. Sin embargo, incluso con todas estas estadísticas no llega a ser un Pokémon relevante en el metagame. Porque Gengar es mucho mejor y más fácil de conseguir. En, teo, en, en teoría, o sea, en este evento Pero en fin, este es el único de los tres que valdría la pena subir Pero yo vuelvo a decir que no recomendaría subirlo A menos que tengan todos sus Gengar subidos Y quieran un Pokémon Fantasma distinto Es bueno para atacar, no para defender para nada Pero ahí está, ese es el análisis de los tres Pokémon nuevos Vamos con eh, las cajas ¿Qué caja es mejor? ¿Qué caja es peor? ¿Qué caja vale la pena comprar? Ahora se lo diré Partamos con la primera, la Special Box bueno, tiene 5 inciensos, 6 pases premium y 10 piñas, ¿vale? Vale 480 en la tienda, pero si es que sumas lo que tiene, cuesta alrededor de 1000 pesitos. ¿Cómo calculé esto? Fácil. 
Cada pase y premium vale 100 pesos, cada incienso vale 80 pesos, lo que quiere decir, o sea, 80 pokémonedas, perdón, lo que quiere decir que en total son 600 en pases y 400 en pokémonedas porque son 8 por 5 y eso da 40. Pase. 1000 pesos la primera caja, te cobran 480. Ahora vamos a ver para qué sirve después esa caja. Luego vamos con la segunda. Vamos con la segunda caja. La segunda caja tiene un valor de, obje de, de compra de 780 pe eh, Pokémonedas y vale 1460 en cuanto a contenido. ¿Cómo lo calculé? Simple. 7 inciensos, 3 pases premium y 4 super incubadoras. Ocupando la misma lógica que antes, entre inciensos y pases premiums, premium son serían 720 en esos dos y ahora 4 incubadoras. Asumiendo que cada super incubadora la vamos a contar como si costara lo mismo que una incubadora normal, que son 150 moneditas. Así que serían la suma de estos ítems 1460. Lo que nos da un descuento del 46,5%. Y esto es muy bueno. Vamos a, lo que voy a hacer es primero decir todo lo que cuesta y luego vamos a comparar las tres. Luego tenemos la Ultra Box, que tiene 12 inciensos, 6 pases premium, 6 incubadoras, 6 huevos suerte. Y ahora si ocupamos la misma lógica, pero agregándole los Lucky X que valen en la tienda, 80 también. Y multiplicamos cada una de las cosas que dijimos, cada precio por la cantidad, nos va a dar que esta caja en realidad cuesta 2.940 y... Nos cuesta en la tienda 1480 lo que nos da un descuento de 49,6% Acá si nos vemos directamente en porcentajes podemos ver que la caja especial, la de la más barata, es la que tiene más descuentos Sin embargo, cada una de estas cajas tiene una utilidad en, en particular Ahora, ¿cuál les recomiendo yo? La primera y la segunda y no la tercera a menos que quieran huevo suerte Si vamos en la, con la primera es la mejor en cuanto a pases de incursión. Si a ti te interesa comprar pases de incursión y no incubadoras ni huevo suerte, entonces la primera es tu caja, además de que tiene el mayor porcentaje de descuento. Ahora, si nos vamos a la segunda caja, esta caja sirve en cuanto a incubadoras. ¿Por qué? Porque si compras dos, la diferencia entre comprar esta y la grande van a ser solamente 80 Pokémonedas, las cuales te, te van a dar dos incubadoras extras en comparación de comprar una grande. Por lo tanto, es mucho más conveniente en cuanto a incubadoras, porque por 100 Pokémonedas más que comprar la grande, vas a tener dos incubadoras más y además que vas a tener dos inciensos más. En términos de incienso y eh, incubadoras, la segunda, comprar dos veces la segunda es mucho mejor que comprar una vez la tercera. Ahora, la tercera es la mejor en cuanto a descuento general, es decir, te, te saca muchas pokémonedas, pero equivale al 49.6% de descuento. Pero, pero, solamente la recomendaría si ustedes quisieran huevo suerte. Si quieren huevo suerte, incuadoras y además inciensos, esta es tu caja. En fin, en resumen, si quieres pases, la primera. Si quieres incubadoras, la segunda. Y si quieres huevo suerte y además no perderte de todo lo demás, pues la tercera. Esos son los usos que se le dan a cada caja. Pero en fin, hoy día tuvimos un blog genial, fuimos a distintos lados, quería ir al cementerio pero no me salió, así que tranquilos a la gente que no le gusta cuando vaya al cementerio porque en este video no voy al cementerio, voy a jugar y a explorar y en fin, comencemos con esto, no más demora. Acaban de desaparecer todos los Pokémon, pero acá hay un Pokémon que quería eh, atrapar dentro de los objetivos del video y qué mejor manera que partir así, ojalá no me haga cruzar la calle, sí, ahí está. Hay un Gengar aquí, al lado, iba camino al parque intercomunal para farmear Magikars y esto estaba de pasada. A ver, no me digas que está al otro lado, por favor. Debería estar por aquí. Gengar. Uh, primer Gengar, ¿de cuánto? Dime que es de alto IB o alto CP. 1200, puede ser bueno. Vamos a sacar una foto y vuelvo. Ahora sí. Ultra bola obviamente y vallita dorada para que no se nos escape, recuerden que tenemos que atrapar uno de cada uno y no puedo dejar que se me escape, es un Gengar, a ver, creo que está muy lejos, voy a tener que acomodarme un poquito, a ver, denme un segundo, ahí, uy, ahí, le achuntamos, genial, perfecto, a ver, achuntarle genial con una mano no está nada mal, uno, dos, Tres, atrapado a la primera, ahora sí, la gente me está esperando en el intercomunal Y yo lo estoy haciendo esperar por un Gengar, maldita sea Cuando vean el video van a entender por qué llegué tan tarde Perdón A esta dupla de Club de Agility 
Se pusieron como objetivo los grados oficiales para la cuarta fecha del Nacional y aquí los tenemos. Bueno, estamos en el parque intercomunal y hay una competencia de perros como pudieron ver, es nido de eh, Magigarp, así que vamos a farmear aquí un rato a ver si sale un shiny y obviamente también quiero el Sable y Shine. Siempre salen cosas buenas aquí, ya atrapamos un Gengar afuera de esto, así que no puede estar peor. Luego de esto vamos a ir al cementerio general, cómo se le da una exploración eh, extensa y ver si encontramos uno que otro Pokémon fantasma en algún lugar curioso. Y... Una cosita, tengo estos huevos de 10, 7 huevos de 10 a 6,1 kilómetros, un hoyo. Me, me podía haber muerto, gracias por avisar. Y recuerden que hay doble caramelo, o sea, si me sale un dratini, serían 60 caramelos dratini. Sería increíble, así que nos vemos en un rato a ver qué nos sale de estos huevitos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás atacando a la gente? Ese es un padre. Ha usado, ha usado un fao. Son como los que vimos en Ciudad Empresarial. Sí. Mira, ¿está atacando? Está usando un fao. Un Psyduck en su hábitat natural. Y ahora sí, se me abrieron los huevos de 10. No pude grabar el primero que fue una Skarmory. A ver, necesito luz. Ahí sí. Quedan 6 huevos. Necesitamos que salga un ratini para que nos dé 60 caramelos, por favor. Por favor, dame algo bueno. ¡La Arbitar! ¡La Arbitar! No sé yo. Oh, a ver, ¿cuántos caramelos? ¡61! ¡Oh, puede ser! 510 el Arbitar, puede ser el mejor que tengo. Puede ser bueno. Sí, no, porque 517 es el mejor. El mejor Larvitar que he tenido. Vamos, otro huevo de 10. Dame un marip bueno, dame un Larvitar. Dame algo que tenga caramelos raros. ¡Otro Larvitar! ¡120! ¡Oh, no te puedo creer! Oh. Otro más, tercer huevo. Vamos, vamos. Mari, no te lo puedo creer, Mari. Ah, no, es malo, es malo, pero 47 caramelo. Me estoy forrando en caramelo, por favor, dame uno bueno, Dibé. Creo que es el árbitro el mejor que tengo en todo caso. A ver, Milton, ya ahí nos fuimos. Creo que quedan dos todavía. Hay opciones para Dratini todavía. Hay opciones. Quedan dos huevos. Damos un Dratini o un Snorlax. Este es el, este es el Dratini. Dratini. Otro Skarmory. No, ah, yo quería un Dratini. Ya queda un, un, un huevo. Por favor. Por favor, dámelo. Dámelo. Ah, Porygon. Algo. 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 ¿Cuántos caramelos? 64 caramelos. Ahí están. Muchísimos caramelos Larvitar, o sea, como 100 caramelos Larvitar. De hecho, voy a revisar con cuánto quedamos. Quedamos con 493 caramelos Larvitar. ¿What? Ahora sí, hay que seguir la búsqueda del Magikarp Shiny. Bueno, acabo de parar de grabar, pero Sableye puede ser Shiny. ¿Shiny, Shiny? No Shiny. Eh, vamos a poner huevo de suerte. Hay dos en Tay cerca. De hecho, hay, creo, que hay, creo que hay más en Tay cerca. Pero por, por ahora vemos este y el que está por allá. Así que voy a poner huevo suerte, hacemos este entei, luego el otro y así ganamos 40.000 de experiencia mínimo mientras vamos para allá también vamos a evolucionar, así que más 12 personas, ¿cuánto tiempo queda? Creo que me metí tarde Ahora, ahora, ahora 23 segundos, uy, me metí justo Eso se llama aprovechar el huevo suerte
a ver. Esquiva, 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 esquiva. Ya, se murió. Demos de uno de 1930. ¿Cómo estamos? El Chain sube por ahí. Sí, 1930, ¿verdad? 1880. Qué malo. Tres vallas doradas, por lo menos. Nada bueno. 20.000 de experiencia, eso sí. El taller que está en rojo encima se sigue manejando. Vamos a intentar piñarlo porque si lo piño son 12 caramelos de tape en uno. No lo valoré con poca cinta, pero ataque a tope. Genial, vamos, primer tiro, genial. ¿Se me atrapa o no? Uno, dos, tres, a la primera con piña. A la primera con piña. No, 12, 12 caramelos en Halloween me quiere. Mira, 12 caramelos a la primera en Tain me quiere. Nunca se me van. 12 caramelos con piña a la primera. Estoy listo, ahora hay que ir. Oh, miren, un manual. Lo voy a atrapar y desaparece, perfecto. En fin. Allá hay otro en Tay, vamos a ir en un rato y por mientras voy a estar evolucionando para no perder huevo wow, suerte. Nos vemos allá. Segundo en Tay del día serían otros 20.000 de experiencia, más lo que evolucioné, creo que serían como 60.000, rapidísimo. Y si lo hacemos rápido, quizá alcanzamos a hacer otro más, así que queden rápido, cabrón. Muerto, segundo en Tay rápido. Por favor, dame 1930, 1930, 1930, 1930, 1895, pero, pero ¿por qué? 1870. Nueve caramelos raros, tres vallas doradas. Nueve caramelos raros también. Bien. Me gustan estos esto es raids. Nueve Pokébola. Veamos si lo piñamos a la primera de nuevo. Déjale daño y toda la hueva. Piña. Nueve Pokébola. Y... Genial. Genial. Piña. Dámelo también, por favor. Pura piña, no me Uno. Oh, casi. Ahí está. Vamos. Genial, genial, genial. Vamos a poner la batalla aquí. Ahora sí. Piña, piña, piña. Uno. Dos. Tres. Con piña no. 24 caramelos. 24 caramelos en dos en tey. No se me van. Tengo el don, tengo el don. Yo he hecho tu hermano, güey. 24 caramelos. Tengo el don. Es lo que hay. Huevo, 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 huevo. Un crime. Pensaba que podía haber sido un pichu con gorrito, pero, pero no, eres tú. Ya, vamos a camino a otro en Tay y estamos en una. <ríe> hay como una parada de. una marcha de, de gente disfrazada de zombie. Lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Está toda la calle paralizada. A mí no me sale cerca, pero me dicen que hay un nido queen por acá. ¿Ha oído? Pero no vamos a llegar, es que hay mucha gente por acá. Ya, corramos por acá. Sí, bueno, ni ni... Está, está, está. ¿A dónde? No me sale. Poco más arriba. Ahí está. Ni, aprieta adelante que se vaya. Nido queen. De 30. ¿30 se ve? Sí. <ríe> Qué malo. Atrapémoslo con realidad virtual. De pasada. Y una valla piña, ¿serían cuántos caramelos? 40. 40 caramelos. Ahí está. Vamos a ver si lo atrapamos. Realidad virtual. Aumentada cuesta un poco más. Uno, dos, tres. Sí. Dame un segundo. Sí. Sí. Dame un segundo, ¿eh? 40 caramelos, ¿o no? 40 caramelos, mío. Eso no se ve mucho, por eso corrimos. Oh. Oh, estamos en mitad de no, desde Walking Dead, se lo tengo que mostrar. Es que está lleno de gente disfrazada de zombies. Hace un tiempo pasó uno y en verdad me dio miedo con los sonidos que hacía. Aquí hay gente que hay acá, vestida de zombie, y yo no tenía idea que iba a ser esto hoy día. Ya huevo, pichu con gorro, por favor, pichu con gorro, pichu con gorro. ¡Ah! Pero ¿por qué? No te quiero. ¿Qué? Sí. Bueno, llegamos al forestal, cansadísimo y nos vamos a quedar aquí, no sé cuánto tiempo, una horita, una hora y media, farmeando. Tengo 460 mil de experiencia y quiero saber en cuánto quedo en dos horas de farmear aquí. Así que nos vemos.
iba a grabar la conclusión de este video ¿Cuándo? ¿Cuándo? La conclusión y el inicio Obviamente, como saben, siempre lo, lo eh, grabo después del vlog Y, 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 va del frío en mi casa De hecho, le saqué la, salí para afuera para sacarle una foto Y creo que es mi foto favorita de todas las que he sacado en AR de la vida Miren por ahí, va a estar, es la mejor foto Yo creo que esta va a ser la que publique para el eh, concurso Porque aún puedo subir una foto más, pero ahí está Vamos a tirarle vaya eh, piña más ultra bola serían 40 caramelos eh, ¿Cómo se llama esta? Caterpie Uy, baja, era excelente ese tiro Y me sube el Butterfree ahí Uy, casi excelente Por un, estoy grabando, ah sí Por un pelito que no fue excelente Dos y tres Toma Butterfree en mi casa Piñado, 40 caramelos Muéstramelos, muéstramelos 40 caramelos, vamos a verlo Si ves, eh, bastante malo Pero es un Butterfree, son 40 caramelos Ahora sí, a la Ahora sí grabaré la introducción y la conclusión de este video Bueno, y antes de despedirnos y después de ser Butterfree Le mostraré que quedé en 495.216 de experiencia Una barbaridad para haber subido de nivel hace dos días Una auténtica barbaridad Y en cuanto a caramelos eh, Shabet tengo 354 En cuanto a caramelos Dosco tengo 410 y en cuanto a caramelo Sableye tengo 94, son los que menos encuentro y aún no tengo mi Sableye Shiny y tampoco he podido encontrar a dos clubs y Banet salvajes y esa es la razón por la cual no los tengo registrados porque quiero registrar los salvajes y eh, gracias a Pokémon Go Hub con lo que veremos aquí podemos notar que desde las 8 de la noche hasta la madrugada del otro día Salen más Pokémon fantasma, es decir, sale más Pokémon fantasma de noche Lo que quiere decir que tengo más probabilidad de encontrarme estos Pokémon de noche Así que uno de estos días voy a tener que salir de noche Acompañado obviamente, no pienso perder mi nuevo celular Créanme que no pienso perder mi nuevo celular Pero en fin, ahí estamos, hemos completado bastantes metas He subido muy rápido, si sigo así quizá podamos llegar al 38 antes de la tercera generación Pero en fin, ahí estamos ¿Qué más les puedo mostrar? Este es el Butterfree de la foto que les mostré recién, que es la mejor foto que he tomado. Si a ustedes les gustó esta foto y quieren que sea la última que suba para el concurso, déjenlo en los comentarios porque es lejos mi foto favorita de todos los tiempos. Pero en fin, ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya servido cada aspecto de este video. Y si les gustó, denle like y suscríbanse que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. Chao.